I'm gonna talk about today. Yo, what's up, guys? 지난 모던 패밀리 시즌 1 에피소드 15에서 겐만 따로 이야기 한다고 했었죠. 오늘이 바로 그날입니다. 자, 근데 반드시 주의하셔야 될 부분이 있어요. 제가 오늘 총 8가지의 의미를 이야기 해드릴 텐데, 아, 절대 1대1로 매칭해서 외우시면 안 돼요. 특히나 개처럼 뜻이 많은 단어들은 뜻을 외운다고 절대로 해결되지 않습니다. 물론 뜻도 알고는 있어야 되겠지만, 더 중요한 건이 단어의 쓰임새, 느낌이에요. 네이버의 동사 get을 한번 검색해 보세요. 그러면 뭐 get은 1형식부터 5형식까지 있고 준사역 동사고 간접 목적어의 직접 목적어고 아... 아! Are you freaking kidding me? I mean this will get you nothing. 아 이건 아니에요. 자 여러분 사과가 영어로 뭐죠? apple. 그죠? 자 그럼 여러분들 머릿속에 사과를 한번 생각을 해 보세요. 이런 사과인가요? 아니면 이런 사과인가요? 아니 그것도 아니면 이런 사과인가요? 사과는 달랑 하나의 뜻을 가지고 있죠. 그럼에도 불구하고 사과라는 단어를 들으면 머릿속에서 떠오를 수 있는 이미지가 사람별로 다 다를 수 있습니다. 하지만 다 사과를 의미하죠. 자, 겟도 의미가 조금씩 다 달라요. 뜻이 몇십 개가 되는데 이걸 다 외워야 될까요? 조금씩 의미가 다르지만 기본 의미를 정확하게 알고 있으면 금방 익힐 수 있겠죠. 구동사와 수거까지 하면 몇백 개가 돼요. 자, 이 문장 한번 들어보세요. It was getting really dark when I got here, but I gotta do what you got me to do. So I got to it, and then I got this strong feeling that I might get hurt. 여기 왔을 때 진짜 어두워지고 있었어. 그래도 너가 나한테 시킨 일을 해야만 했지. 그래서 다가갔어. And then, 그러고 나니까 내가 다칠 수도 있겠다는 느낌이 왔어. 자, 동사 get이 총 일곱 번이 나오는데 의미가 다 달라요. 그래서 오늘의 목적은 가장 기본이 되는 개세의 의미를 최대한 익히는 거예요. 그 느낌을 익히는 거죠. 준비하는 데 시간이 정말 좀 많이 걸렸습니다. 만들었다가 마음에 들어서 다 지워버리고 다시 또 지금 만들고 있는데 어쨌든 느낌을 익히는 게 목적이기 때문에 가급적 제 설명은 정말 짧게 하려고 하고요. 시즌1에 나오는 여러 가지 문장을 최대한 많이 예제로 보여드리면서 여러분들이 그 느낌과 쓰임새를 익힐 수 있게끔 하는 게 오늘 저의 목표예요. 자 시작해 볼게요. 먼저 영상 자막 없이 한번 보고요. 그 다음은 자막이랑 같이 보겠습니다. 시작할게요. I mean, if you two guys are bored, get a dog. I don't judge people before I get a chance to know them. We're going out. Got some spittle, do I? We're gonna shoot over to Great Shakes. We're gonna get a table. Manny can reclaim the love of his life. You wanna go back in? No. I got a better idea. Hey, Cam. Cam, where do we get this dolly from? As long as I don't get the same guy. He's so mean. I mean, if you two guys are bored, get a dog. I don't judge people before I get a chance to know them. We're going out. Got some spittle, do I? We're gonna shoot over to Great Shakes. We're gonna get a table. Manny can reclaim the love of his life. You wanna go back in? No. I got a better idea. Hey, Cam. Cam, where do we get this dolly from? As long as I don't get the same guy. He's so mean. 가장 많이 쓰이는 개세 의미 느낌이 좀 오셨나요? 여기 나온 개수는 영어로 하면 가장 비슷한 단어가 receive, obtain 뭐이 정도일 것 같은데 하지만 한국말 해석이 조금씩 다 다르죠. 그냥 받다, 얻다 뭐 이런 의미로는 해석이 잘안 돼요. get a dog, 단순히 강아지를 얻어 이렇게 말하는 게 아니라 차라리 강아지를 구해, 강아지를 뭐 세이브라는 의미가 아니라 강아지 어디서 가지고 와서 기르라는 의미의 강아지를 구해라는 거죠. get a table도 마찬가지예요. 사전에 있는 의미로 마땅히 겟을 풀었을 만한 게 없어요. 근데 여기서 의미하는 거는 테이블을 잡자, 다시 말하면 자리 잡자, 자리 잡아. 이 표현이 훨씬 자연스럽죠. 그 재미있는 건 뭐냐면 한국말로 자리 잡아 이러면 언뜻 get a table, 뭐 get a seat 이런 말이 잘 생각나지 않을 거예요. 그래서 영어 단어의 느낌, 의미, 그리고 그 쓰임을 잘 알면 자리 잡아라는 말이 나왔을 때 머릿속에서 단순히 자리라는 단어를 떠올리는 게 아니라 자리 잡아. 이 말이 가지고 있는 의미를 가장 잘 표현하는 영어 단어를 떠올릴 수 있습니다. 자, 개세 두 번째 표현 볼게요. I just need to get flipped right on my back and we should be fine. Don't worry too much, you know that. Nobody's going to get shocked. He's in a band, okay? They're going on tour. Oh, this just gets better and better. I was this close to nailing it and then my client gets scared and settles. If I want to get fat, I get fat. Okay, fine. And if you do, I'll be there. You'll see. I just need to get flipped right on my back and we should be fine. Don't worry too much. You know that. Nobody's going to get shocked. He's in a band, okay? They're going on tour. Oh, this just gets better and better. 
I was this close to nailing it, and then my client gets scared and settles. If I want to get fat, I get fat. Okay, fine. And if you do, I'll be there. You'll see. 여기서 get은 비동사 그리고 become과 비슷한 의미를 가지죠. 지난 시간에 take와 get을 설명하면서 get의 중요한 의미 중 하나가 상태의 변화라고 이야기했었죠. 자, 그래서 get은 비동사 대신 사용되는 경우가 많아요. 어떤 상태가 되다라는 의미죠. 자, 근데 여기서 꼭 알고 넘어가야 하는 게 있습니다. It's cold. It gets cold. It becomes cold. 이세 문장의 의미가 조금씩 다 달라요. It is cold. 비동사는 현재의 상태를 의미하는 거예요. 지금 현재 지금 상태가 춥다라는 거죠. It gets cold 하면 get은 말한 대로 상태의 변화. 지금 어디서 시작해서 어디서 끝난 게 아니라 A라는 지점에서 B라는 상태로 변화하고 있는 과정인 거예요. 추워지고 있는 상태의 변화죠. 추워지고 있어. 추워진다 라는 의미가 돼요. 자 마지막에 이 become cold는 어, 상태가 변한 결과입니다. 뭐 가령 예를 들면 은뭐 화성 같은 경우에는 낮에는 덥지만 밤이 되면 it becomes cold. 밤이 되면 추워져. 밤이 되면 추워. 라는 의미가 되는 거죠. 변화가 되고 있는 중이 아니라 아, 변화가 되고 난 다음에 결과 그거를 표현할 때 become이라는 동사를 사용하게 되는 겁니다. 그래서 get에다가 ing 형태를 같이 붙이면 이 상태의 변화를 가장 잘 나타내는 표현이 돼요. It is getting cold. 그러면 추워지고 있어 라는 표현이 정확하게 만들어지는 거예요. 비동사나 become으로는 이런 표현을 만들어낼 수가 없죠. 다음 볼게요. Are you sure I can't get you something to drink? Yeah, no, I'm, I'm fine. Oh. Okay, can I get you some water? Well, then go and get them. I'll get you a copy after class. That's super, yeah. <웃음> Thanks again for the karaoke machine. I'll get it back to you right after the party. Are you sure I can't get you something to drink? Yeah, no, I'm, I'm fine. Oh. Okay, can I get you some water? Well, then go and get them. I'll get you a copy after class. That's super, yeah. <웃음> Thanks again for the karaoke machine. I'll get it back to you right after the party. 이 어따라는 의미의 연장선 상에서 가져오다, 갖다 주다 이런 의미로도 사용이 될수 있는데 가지고 오는 거는 결국 나든 상대방이든 누군가는 그거를 얻게 되는 거죠. 나한테 가지고 오든 상대방에 갖다 주든 그걸 받는 사람은 얻게 되는 거잖아요. 자, 네 번째 의미 볼게요. He's getting a new bike this afternoon. I am. Hmm? He is. Do you need me to get you something while I'm out shopping? Can we just please get the diapers and get out of here? I was thinking after lunch we can go and do a little shopping. I'm not getting a dress. I should get one of those. I've always loved planes. What would you suggest we get him then? Get him a gift card. We need to get you some shoes for the dance tonight. No, we don't. I'm not going. He's getting a new bike this afternoon. I am? Hmm? He is? Do you need me to get you something while I'm out shopping? Can we just please get the diapers and get out of here? I was thinking after lunch we can go and do a little shopping. I'm not getting a dress. I should get one of those. I've always loved planes. What would you suggest we get him then? Get him a gift card. We need to get you some shoes for the dance tonight. No, we don't. I'm not going. 자, 여기도 마찬가지로 얻다, 받다의 연장성상에 있습니다. 하지만 여기서는 돈을 주고 구입해서 얻다라는 의미를 가지고 있어요. 실제로 산다라는 의미를 가지고 있는데 아, 돈을 주고 산다라는 거에 포커스가 맞춰져 있는 게 아니라 사가지고 내가 그거를 가짐으로 인해서 내가 소유하게 되는 내가 그걸 얻게 되는 거에 포커스가 맞춰져 있습니다. 다음 볼게요. Not far enough. Go on. Okay, further down. You can't go too far. Right. Okay, I get it. I get it. It's a joke. I don't get it. I know. Oh. I, know. I know. Got it. I totally get it. I have a legendary hat story. Not far enough. Go on. Okay, further down. You can't go too far. Right. Okay, I get it. I get it. It's a joke. I don't get it. I know. Oh. I know. Got it. I totally get it. I have a legendary hat story. 여기서 아마 잘 아시겠지만 이해한다는 의미로 사용이 됐죠. 알고 보면 상태 변화의 연장성 상에 있는 거예요. 이전에는 몰랐지만 지금은 아는 상태가 된 거죠. 여섯 번째 볼게요. Limo gets here at four. We'll talk about it when he gets home. Okay, how long till I get here? I was faking it. No one's coming for us. I feel so stupid that when I got home, I couldn't even bring it inside the house. No, no, no. You didn't get there at 6:30. Where were you? Limo gets here at four. We'll talk about it when he gets home. Okay, how long till I get here? I was faking it. No one's coming for us. I feel so stupid that when I got home, I couldn't even bring it inside the house. No, no, no. You didn't get there at 6:30. Where were you? 아마 여기서 계시 어떤 의미로 사용됐는지 감이 오실 것 같아요. 계세 또 다른 의미 중 하나가 도착하다, arrive. 
이 의미로 사용이 될수 있죠. 자 이제 마지막 두 개만 더 보겠습니다. My dad's great with tools. He can get the wheels off the car in less than a minute. Just g o Oh God. Okay. I'm gonna go get Lily ready. Okay. Been trying all my life to get it right. I'm still screwing up. It's a fancy way of saying I get things to make noise. Did you draw on my poster? I didn't read your stupid journal, and I waited in line to get this signed, Haley. My dad's great with tools. He can get the wheels off the car in less than a minute. Just go. Oh God. Okay. I'm gonna go get Lily ready. Okay. Been trying all my life to get it right. I'm still screwing up. It's a fancy way of saying I get things to make noise. I didn't read your stupid journal, and I waited in line to get this signed, Haley. 상태 변화의 의미에서. 계속 연결해서 생각해 볼수 있는데요 get 다음에 나온 대상을 어떤 상태가 되게끔 하다 어떤 것을 하게끔 하다 라는 의미예요 자 근데 비슷한 게 make가 있잖아요 하지만 make하고는 뉘앙스가 좀 달라요 아들 방이 너무 더러워서 아들 보고 방을 청소하려고 합니다 청소를 더럽게 안 하는 거예요 자, 근데 말을 너무 안 들어 그래서 I made him clean the room 자 이거는 강제로 시켰다는 느낌이 들어요 하도 말을 안 들어서 내가 강제로 시켰어 방 치우기 싫은데 엄마가 방 보라고 해가서 억지로 지금 막 투덜대면서 하는 겁니다. 하지만 엄마가 I got him clean the room 이라고 말하면 이거는 뭔가 청소하게끔 설득시키거나 유도했다는 느낌이에요. 강제로 방을 청소하는 게 아니라 본인도 청소를 좀 해야겠다 라는 생각이 들어서 스스로 청소를 하는 그런 느낌이 나죠. 뭐 메이크보다는 확실히 덜 강제적인 느낌이 나는 게이 get으로 표현했을 때예요. Kids, get down here. Let's get out of here. Get this thing in the trunk. Get in there. Come on. Come on. Get in there. Get. Let's get out of here. This chick's crazy. Kids, get down here. Let's get out of here. Get this thing in the trunk. Get in there. Come on. Come on. Get in there. Get. 이거는 내 위치의 상태가 바뀌는 거라고 생각하시면 돼요. 자, 그리고 come down하고 get down 이 뉘앙스 차이가 있는데 come down은 위치의 기준이 말하는 사람입니다. 그래서 come down here 라고 말하면 내가 있는 곳으로 네가 와, 일로 와 라는 의미가 돼요. 하지만 get down 이라고 말하면 이 get down의 위치의 기준은 듣는 사람 기준이 되는 거예요. 그래서 내가 get down 하면 은 듣는 사람 입장에서 네가 있는 곳에서 시작을 해서 내가 있는 곳으로 오라는 거가 되는 거예요. 위치의 중심점이 내가 아니라 듣는 사람이 중심점이 되는 거죠 오늘은 총 8가지의 겟의 의미를 알아봤습니다 이것 말고도 또 다른 의미들이 있어요 사전에서 겟을 꼭 한번 찾아서 어떤 뜻들이 있는지 꼭 한번 알아보시기 바랍니다 가능하시면 제가 추천드리는 방식은 영영사전에서 찾아보시는 거예요 영영사전에서 보면 예문들이 상당히 많이 나오기 때문에 조금 더 이해하기가 용이할 수 있어요 제가 자주 사용하는 영영사전 사이트 링크 걸어놨으니까요. 거기 같이 활용하셔서 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 추후에 따로 또 영상을 만들 시간이 되면 개세 또 다른 의미들만 모아서 영상을 좀 만들어 보도록 할게요. 자, 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. See you guys.